हेलो गाइस दिस इज यूट्यूब वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी तो आज मैं आपको लेकर रिगार्डिंग नम पाई सो नम पाई पाइथन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको नम पाई आसानी से आती है अगर आप इसको सीख पाते हो तो आप पांडास के साथ में और मैट और क्लिप के साथ में आराम से खेल पाओ और डेटा साइंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है तो इसके अंदर वो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैथड्स हैं किस तरह से शूट और किस तरीके से आपको हम यूज कर सकते हैं इस एंटायर प्रोग्राम सीरीज में हम ये देखेंगे ठीक है सो देखिए कुछ जो प्री रिक्वेस्ट से अच्छा मैं ये बता कि यू शुड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथन एंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्लस पॉइंट ठीक है यहाँ देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पी है ये ओपनली अवेलेबल है टोरियल्स पॉइंट ठीक है तो मैं सिर्फ इसको पढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ कर रहा हूँ मैं किसी भी तरीके का कॉपीराइट राइट इशू नहीं चाहता सिर्फ एज ए एजुकेशनल टोरियल मैं बना रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी लोग यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं So, <coughs> इसके अंदर जो कंटेंट मैं कवर करूंगा वो ये कंटेंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जो जो पहला है इंट्रोडक्शन थर्टी फोर स्लाइड्स है वन बाय वन करके हम करवा तो सबसे पहले है नम पाई इंट्रोडक्शन नम पाई इज अ पाइथन पैकेज एज आई टोल इट स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन सो नम पाई मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन इट इज़ अ लाइब्रेरी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट्स एंड अ कलेक्शन ऑफ रूटीन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ अरे यहाँ पर जो अरे है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भाई इस पूरी सीरीज के अंदर ये आता है कि किस तरीके से अरेज को हम पर नीचे कर सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं तो अरे हमारे बहुत ही बेनिफिशरी चीज़ है अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे जैसे जामा सी प्लस प्लस हो गए सी ओ बाई डिफॉल्ट होता है लेकिन यहाँ पर अरे हमें वैसे नहीं मिलता है यहाँ बेस्ट हमें मिलती है तो अरे एक यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल अरे एक ऑब्जेक्ट है जो कि अवेलेबल है नम पाई तो बेसिकली क्लास है जिसकी मदद से तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं सिमुलेट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले की वीडियो देखिए बाई थ्रू तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट शब्द यूज़ किया गया है बेसिकली एक क्लास है हर एक नाम की ठीक है और वहाँ पर हम मल्टीपल जो कोई भी क्लास को इनिशिएट करने के लिए उसके इनिट फंक्शन के अंदर जो भी जो जो कि हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं पैरामीटर्स पास करेंगे तो उसके अंदर लेंथ डायमेंशंस वो सब दी रहेगी कि उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि इस अरे की क्या तो लेंथ होगी क्या इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन बेसिकली क्या होती है कि मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पर थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है तो थ्री मतलब क्या हो गया रो इंटू कॉलम हो गया रो मतलब नंबर ऑफ रोज मतलब इसके डायमेंशन और कॉलम जो है वो इसकी लेंथ एक रो की जो लेंथ है उसके बारे में तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम तो सेम इसी तरीके से हमें इसमें बताना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज तो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कितने हैं आगे हमारे पास में ऑपरेशन न्यूमेरिक द एंसेस्टर्स ऑफ नम पाई वॉज डेवलपर वॉज डेवलप्ड बाई जिम ह्यूगिन अनदर पैकेज नम अरे वॉज ऑल्सो डेवलप हैविंग सम एडिशनल फॉर्मेशनिटीज इन टू थाउजेंड फाइव ट्रावल्स ऑलीपैंथ क्रिएटेड ऑलीपैंथ क्रिएटेड नम पाई पैकेज बाई इनकॉर्पोरेटिंग द फीचर्स ऑफ नम पाई इन टू नमेरिक 
package there are many contributors to this open source project so basically open source hai aur iske andar bahut sare contributors hain yeah so operators using numpy using numpy a developer can perform following operations mathematical and logical operations on fourier transformation and routines for shape manipulation fourier transform uh, transformation agar aapne mathematics padhi hai laplace transformation fourier transformation to usi ke bare mein bata raha hai kis tarike se shape ko manipulate kar sakte hain kis tarike se hum fourier transformation kar sakte hain transforms kar sakte hain koi bhi following data ke upar फिर ऑपरेशंस रिलेटेड टू लीनियर अल्जेब्रा नंपाई हैज इनबिल्ट फंक्शंस फॉर लीनियर अल्जेब्रा एंड रैंडम नंबर जनरेशन ओके थिंक आई जस्ट नीड टू सी इफ कैन आल्सो ऑपरेशन रिलेटेड has a built function for linear and random number generation also if you want to generate random number with that okay let's do the this ke liye the random for ke library of random number generation ke liye like the number ki mat chahiye fir hai number ka replacement for matlab NumPy is often used along with packages like SkyPy that is also called uh, scientific python and matplotlib that is plotting library okay this combination is widely used as a replacement of matplotlib basically ye jo hai wo ek replacement hai matlab matlab ek mathematical maths na koi trick hai nahi kuch hota hai programming language hai बेसिकली मशीन लर्निंग या फिर सीधी जैसे उसके अंदर हम करते हैं ठीक है सो द पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग दैट इज वी आर टॉकिंग कंप्यूटिंग के द पॉपुलर प्लेटफॉर्म हाउ एवर फॉर पाइथन अल्टरनेटिव टू मैटलैब इज नाउ सीन एज मॉडर्न एंड कंप्लीट बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज ओपन सोर्स व्हिच इज एन Added to the Then we have NumPy. So if you want to download it in to an anything, so you can install. You can run this command. We will install NumPy and Windows. There are different kind of uh, things through that. So in Linux, we do. Fedora, building from source. So, yeah. Install NumPy, run the following. So you get. So, after that, if you have any basic way, okay. if it is not installed, then it is uh, it will uh, give you some kind of error. So we need to include it. <laughs> Then, if it shows some error, you have to fix it. Okay. So if it it is not installed, the follow error will be displayed. ये तरीके का error आएगा तो या press by option side. Must this particular file line up by import error. No, do not. So such kind of error be generated. Then let's talk about like any dimensional object. So what is it? The most important object defined in is an n-dimensional. So you can understand that this n-dimensional object is a class. Okay, which we can make an object with 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 which we can make Items of the same type. Items in the collection can be accessed using a zero-based index. Okay, so zero-based index means that the first item is four to the zero, then one up to n minus one. Okay, with the size of the item uh, is n. Any item extracted from n-dimensional object. Every item 
n dimensional takes the same size of each element in n dimensional is an object of data type object called data. So the number of data type objects for the data. An item extracted from a n dimensional object by slicing is represented by a Python object of one of our scalar types. The following diagram shows our relationship between n dimensional uh, array, data type, object, d type, and array scalar type. So, here you can understand this is header, this is n dimensional, and uh, this is data type, and it is associated with that, and this is called array scalar. Okay, so here we have associated with this head. We have some uh, value or some uh, ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है एक cell है तो इसको हम array scalar बोलते हैं ये हो गया data type जो कि इसका है d type okay so इस तरीके से n dimensional array काम करता है an instance of uh, n dimensional uh, n dimensional array class can be constructed by different array creation routine described later in the basic n dimensional array is created using an array function is called numpy as follows by array yeah. so it created an undimensional array from an object exposing array interface or from any method that returns an array so it has object d type that should be then copy and return some swap force and n dimension. If you put n dimension zero, dimension is zero. So let's do it and then we'll export these things one by one. Okay. So let's implement this. I'm fine. Then will make object array equal to here will replace it as np then np dot array so it will give us array and give Print. Print. Right. So here, let's do this. See what I've got. So here, you can see. So this is the error because it's got an argument missing. तो एज एन आर्ग्यूमेंट हमें एक देना पड़ेगा अब ये समझते हैं कि क्या है ये कर तो यहाँ पर जो ये जो आर्ग्यूमेंट है हमें पास करने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम इससे अरे बनाते हैं एंड डायमेंशन बने अरे बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कि एक्सपोजिंग अरे इंटरफेस जो कि एक अरे का इंटरफेस रखता है सो so, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दिया एक नॉर्मल सी अरे है इसके अंदर हमने दे दिया वन टू थ्री फोर ठीक है फोर मेरे को इसको पास करना पड़ेगा एज एन ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि अरे को सिमुलेट कर रहा है ठीक है जब मैंने ये पास किया अब ये काम कर जाएगा ठीक है सो दिस इज नाई डॉट एन डी आर ठीक है तो ये जो है है क्लास है एंड पाई डॉट एन डी आर ए की अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है एनी एप ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग ये अब मैं इनके पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली है क्या सो द अरे इंटरफेस मेथड्स रिटर्न एन अरे और एनी नेस्टेड सीक्वेंस सो कोई भी नेस्टेड सीक्वेंस हो सकती है अरे हो सकती है मैंने नेस्टेड सिक्वेंस के फॉर्म में लिस्ट उसके अंदर पास की थी लिस्ट ऑफ 
बस ठीक है फिर डी टाइप डिजायर डेटा टाइप ऑफ आर ए इट कैन बी इट इज ऑप्शनल एक्चुअली सो इट कैन बी फ्लॉट ऑल्सो लाइक दैट सपोज वॉन्ट टू लाइट फ्लॉट ठीक सो द वैल्यू Show you just float sixty four okay and I can make it thirty two also float sixty four but D so here you can see int thirty two this is the type you can. then order order represents learning for that we have copy so optional by default true the object is copy so by default true it is true ye ek optional hai aapko dena hai to do banana to ye hai ki jo object hai wo copied ho chuka hai wo copied hai matlab ye jo object hai wo copied object hai then order jo hai iska c row measure aur f कॉलम मेजर और ए एनी डिफॉल्ट सो ऑर्डर किस ऑर्डर में हमें चाहिए कॉलम ऑर्डर में रो ऑर्डर में चाहिए या फिर बाद में कॉलम ऑर्डर में चाहिए तो जो कॉलम ऑर्डर है रो ऑर्डर है उसके लिए तो सी है और कॉलम ऑर्डर के लिए एफ है ठीक है सपोज मैंने यहाँ पर दिया ऑर्डर इक्वल टू सी जब मैंने ये दिया तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ये प्रिंट हो रहा है रो ऑर्डर लेकिन जैसे ही मैं यहाँ एफ डालू ठीक है सो हेयर ऑर्डर भी है कि किस ऑर्डर के अंदर और ए ए किसी के लिए भी हो सकता ए दे रहे हैं Then we have sub okay. By default, returning array goes to be a base class array. If true, sub class passed through. Here yeah, I think by default, returned array goes to be a base class array. By default, क्या होगा कि वो returned array होगी जो array हमें मिल रही है forcefully बेस क्लास अरे की होगी जो भी उसकी बेस क्लास है उसकी अरे इफ ट्रू अगर हम उसको ट्रू कर दें सब क्लासेस पास थ्रू तो जो सब क्लासेस हैं वो थ्रू आउट पास भी ठीक है देन एंड डायमेंशन स्पेसिफाई मिनिमम डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट अरे तो वो रिजल्टेंट अरे की मिनिमम डायमेंशन की बात कर तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको दिखाई दी है एग्जाम्पल टू के अंदर आप ये देखो तो ये प्रिंट करवाने पर अब मान लीजिए कि मैंने ये सीक्वेंस दे दिया और मैंने कहा कि इसकी जो एंड डायमेंशन है वो टू होनी चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली इसको के अंदर कन्वर्ट एग्जांपल के लिए मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर एंड डायमेंशन ऊपर तो ये सिंगल प्रिंट नहीं डबल प्रिंट अगर ये थ्री दू तो यहाँ पर तीन प्रिंट हो जाए ठीक है तो ये ये दर्शा रहा है पहली दो के अंदर आ, मतलब एक मैट्रेस को कितने डायमेंशन के हमारे पास में अरे हैं उसको ये दर्शा रहा है आउटपुट 
so d parameter basically data type so we can make it complex also right so here you can see this is zero dimension so this is an example zero type and if you reduce this to simply move it this is the array way okay so if we'll remove this also show your real picture this is it okay so n dimensional object consists of contiguous one dimensional segment of the map combined with an indexing scheme that maps each dimension in memory block holds the elements in a row major order that is uh, c style or column major order or mantle style this is uh, style how it stores the element so the memory block holds the element in a row major that is also called c style okay c style basically how we store something in c language oh i was wrong there so here c stands for this is for c row major like how to store anything in the memory block so this is c style and this is for 10 style or MATLAB style column majors okay so these are the styles to store then we have different data type as I was trying realized that I was seeking for the int 32 also 64 also was trying so there are different data types in numpy so we have boolean int int c identical to c int it is 32 or 64 then int p, int is are used for indexing, uh, same as c size uh, t normally either in 32 or 64. Then int 8, say 1 byte, and then 64, 2 byte, 32, 3 bytes, like that we have 4 bytes. U int is are unsigned, unsigned int is are unsigned, unsigned. Then we have plot, shorthand for plot 64. 16 64 32 64 then we have complex this is for 128 and complex 64 then that's me okay. shorthand for complex if you so like that so i was trying to make it uh, 32 but it was wasn't possible but with the help of this int 32 or 128 I can so. 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 So like that we can install or not to install can I complete it? NumPy numerical types are instance of D type data type objects, each having unique characteristics. The data types are as MP dot and flow 32 Data type objects D types. A data type object describes Interpretation of fixed block of memory corresponding to an array. Lucky ye ye dikhar. Ek jo block ke size hai, kitni ho? Ek fixed block ke size kitni ho? Uska data type kya ho? Basically size ki baat ho. Agar main aapko ye batao ki array kis tarikhe se hota hai? Array kya ho? Same data type ka hota hai. Ek list ho gaya same data type objects. यहाँ पर जो डेटा टाइप जो बता रहा होता है भैया इस अरे की डेटा टाइप क्या है जैसे हम 
c के अंदर तो ऐसे लिखते हैं कि टेन तो ये बता रहा होता है कि इंटीजर हमें चाहिए दस दस इंटीजर चाहिए तो ये लेकिन यहाँ पर क्या बताना पड़ता है कि यहाँ पर एक तो हम साइज नहीं दे पा रहे हो हमें एक बना बना ऑब्जेक्ट देना होता है इसके अंदर जो कि किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ जो दे रहे हैं साइज दे रहे हैं ठीक है कि भैया इसकी साइज क्या है बेसिकली साइज बोले तो डेटा टाइप है ठीक है कि हम डेटा टाइप बता रहे हैं कि एक ब्लॉक जो होगा अरे का मतलब सपोज ये अरे है इसके एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी तो इंटीजर है मतलब आठ बाई हो सकती है नॉर्मल तो आठ ही होती है लेकिन सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो जो कि अवेलेबल है ये डेटा टाइप आपके पास में नम पाई क्या ठीक है सो so, ये बड़ी विचित्र बात है कि ये सब चीज़ें हम पाइथन के साथ नहीं कर सकते बाकी ऑनलाइन अच्छा पाइथन चीज़ें नहीं देती इसके अंदर सब पाइथन के अंदर ही हमें ये फ्लैक्सीबिलिटी बनती है देखिए आगे कह रहा है कि टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंटीजर फ्लो पाइथन से एंड साइज ऑफ डेटा मतलब जो टाइप है वो इंटीजर हो सकता है प्लॉट हो सकता है और या फिर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट वगैरह जो भी है फिर लिस्ट ऑफ साइज ऑफ जो डेटा है डिपेंड करता है फिर बाइट ऑर्डर जो ऑर्डर है वो लिटल इंटर भी हो सकता है और बिग इंटर भी हो सकता है तो ऑर्डर के बारे में बताए इन केस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप नेम ऑफ फील्ड डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड एंड पार्ट ऑफ द मेम टेकन बाय ईच फील्ड पर स्ट्रक्चर टाइप की बात की जाए तो यहाँ पर हमें फील्ड का नाम देना पड़ेगा उसका जो भी हर एक टाइप है उसका हर एक जो फील्ड है उसका टाइप बताना पड़ेगा एंड पार्ट ऑफ द मेमोरी ब्लॉक टेकन बाई ईच फील्ड और मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि सब पार्ट है जो कि इसके द्वारा लिया जाए इन डेटा टाइप इज सब अगर जो हमारे डेटा टाइप है एक सब अरे है तो उसकी शेप एंड डेटा टाइप द बाई टोडर इज डिसाइडेड बाई प्रिफिक्सिंग दिस और दिस डेटा टाइप इट मीन्स इन कोडिंग इन लिटल इंडियन और वो है बिग इंडियन अगर आपको लिटिल इंडियन और बिग इंडियन सिंपल से एग्जाम्पल से आपको सही मेरा नाम चेतन से तो लिटिल इंडियन में वो कैसे होगा और ऐसे ही स्टोर होगा सी एच ई टी बिग इंडियन में वो ऐसे होगा स्टार्ट यहाँ से पीछे तक सी एच एक्चुअली ये जो स्टोरी करने की जो टेक्निक है वो सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ठीक है सो so, ये इनकोडिंग जो होगी सिग्निफिकेंट बाइट इज स्टोर्ड इन स्मॉलेस्ट एड्रेस इंडियन में जो सिग्निफिकेंट है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बाइट है यहाँ पर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग देंटेंस अगर हम डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बनाए तो इस तरीके से उसको बना नंबर डॉट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हम पास करें उसका अलाइन मैथड ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट टू द डेटा टाइप मतलब कि सपोज तुम्हें इंटीजर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर कन्वर्ट करना है सपोज तुम्हें कन्वर्ट करना है इंटीजर को अलाइन इफ ट्रू एड स्पेडिंग टू दी फील्ड मेक इट सिमिलर टू सी स्ट्रक्चर अगर ये ट्रू हो गया अलाइन वाला तो वो सी का जो स्ट्रक्चर है उसके एज ए ही वो कर देगा उसको रेट कर देगा पैडिंग एड कर देगा फील्ड्स के अंदर फील्ड बोले तो यहाँ पर मेम्बर्स को सिमुलेट कर रहा है ये जो सी के अंदर स्ट्रक्चर होता है सी को सिमुलेट कर रहा है कॉपी मेक्स एन न्यू कॉपी ऑफ डेटा ऑफ टी टाइप ऑब्जेक्ट वो एलाइज ही नहीं करेगा उसकी नहीं अगर ये फॉल्स है तो रिजल्ट इज रेफरेंस टू द बिल्टिंग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट जो पहले से बिल्टिंग है उसी का ही एक रेफरेंस तुम्हें लाके देते वो ऑफ भी ज़्यादा सही रहे देखिए यहाँ पर अगर टी टी इक्वल टू एन पी डॉट 
डेटा टाइप है अगर मैं डालू इसके अंदर डेटा टाइप एन पी डॉट इन थर्टी टू ठीक है सो so, ये जो है आ, मतलब इंटीजर हो जाएगा थर्टी टू सो इस तरह ऑब्जेक्ट पास किया है मैं लाइन पास कर सकता हूँ यहाँ पर देखिए नोट किया और अब ये आपके पास में है डिफरेंट डिफरेंट इन सबको है ना आप रिप्लेस कर सकते हो इस स्ट्रिंग के द्वारा आई वन इंट एट के लिए सिक्सटीन आई आई फोर इसके लिए सो so, इस तरीके से भी आप उसको प्लेस कर सकते हो सो ये ऑब्जेक्ट बना रहा है बेसिक ये बता रहा है कि क्या लिटिल इंडियन है तो ये वाला सिंपल लिटिल इंडियन ये वाला बिगिन दूसरा वाला जो इधर तो लेफ्ट की तरफ जा जहाँ इधर लेफ्ट दिल है तब इधर कौन है छोटा है जब इधर इधर वाले के लेफ्ट वाले के तो जब इसकी तरफ है तो बड़ा है इसकी तरफ छोटा है फील्ड नहीं फिर हमने ये दिया ये देखिए जैसे स्ट्रक्चर हम उसके अंदर सी के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर है ने क्या कहा ठीक है फिर हमने एक मेंबर दिया एच जिसकी साइज है आई तो ET dot is equal to अगर तो example के लिए दिखा तब वो अच्छे से समझ में ठीक है अब मैं एक अरे बना रहा हूँ बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ एन पी डॉट डी टाइप से ठीक है तो डी टाइप में सबसे पहले मैंने किया इसका नाम देना पड़ेगा तो मेरे को बताना पड़ेगा इस तरीके से कि हर एक उसका नाम क्या है इसका ये क्या है तो ये यहाँ पर सिमुलेट कर लिस्ट ऑफ टपल मेरे को देनी पड़ेगी सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका एज फिर मैंने इसका डेटा टाइप लिख देता हूँ तो एन पी डॉट सिक्सटीन कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे में बाई डिफॉल्ट आ रहा है कि ये है आई फोर आई टू और ये है यू तो इंट सिक्सटीन इसको यू दिखा रहा है तो यू स्ट्रिंग के लिए हाँ देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़े से चेंजेस और करके टी डॉट अगर मैं नेम करूँ उसको कर दूँ टी टी डॉट एज करूँ इसको कर देता हूँ ट्वेल्व तो प्रिंट अगेन वही चीज दे गई इसके बारे में 
Applying and dimension and D array object. Up and D object ke upar apply karte hain. So, humne diya ki D T hai. Data type hai. Okay. So, so data type. data type failure तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आस्पेक्ट था ये तो स्ट्रक्चर आस्पेक्ट क्या है जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्ट बनाते हो उसी के अंदर और बाद में उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करते हो और फिर बाद में आप उसके एक अरे बनाते हो तो वही है देखिए यहाँ पर आप एंड डी टाइप डी टाइप एक नया डेटा टाइप यूजर डिफाइन डेटा टाइप आपने इंट्रोड्यूस किया फिर उसके अंदर देखिए आपने क्या किया एक तो नेम जिसका डेटा टाइप ये होना चाहिए एस ट्वेंटी डेटा टाइप स्ट्रिंग का कि भाई स्ट्रिंग ट्वेंटी उसके अंदर ठीक है फिर एज फिर एज का डेटा टाइप इंटीजर फिर बाद में मार्क्स मार्क्स का फ्लोट यहाँ पर वन टू फोर ये सब कुछ नहीं है मतलब मल्टीपल ऑफ ये है कि भैया आठ बिट है सोलह बिट है सिक्सटीन बिट है वन ट्वेंटी एट बिट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस फिर बाद में जैसे ही हमने एक स्ट्रक्चर बना दी हम उस स्ट्रक्चर को अरे के अंदर दे रहे हैं हमने क्या कहा कि ये जो हम टपल इसके अंदर पास कर रहे हैं ये जो लिस्ट ऑफ टपल्स है ये बेसिकली एक एक पूरा पूरा एक वेरिएबल है ना जो कि जिसका डेटा टाइप है स्टूडेंट जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वो ठीक है तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट ये बन गया डेटा टाइप बन गया ठीक है सो so, यहाँ पर देखिए ईच बिल्ट इन डेटा टाइप हैज अ करेक्टर कोड दैट यूनिकली डिफाइंड इट बुलियन आई इन डी दैट यहाँ पर था ना मैंने एस आई एफ किया तो ये एक करेक्टर कोड मतलब कंसिस्ट करता है फिर बाद में फ्लोटिंग पॉइंट हो गया कॉम्प्लेक्स प्लॉट फ्लोटिंग पॉइंट हो गया एम 
टाइम डेटा हो गया डेट टाइम हो गया और पाइथन ऑब्जेक्ट्स हो गया एस स्ट्रिंग हो गया कोड हो गया और डेटा हो गया उस चीज़ को ये दर्शाता है सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं सो so, अगले जो चैप्टर है आगे वाला जो चैप्टर है अरे के तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द वेरियस अरे एट्रीट्यूड्स ऑफ नम्पाई और एन डी अरेज डॉट शेप से मतलब इसको सिंबलाइज किया है सो so, हम इसके अरे के एट्रीट्यूड्स हैं उसको हम देखेंगे क्या क्या एट्रीट्यूड्स हैं उसके ठीक है तो सबसे पहले एन डी शेप जो है वो देखें तो वो शेप ये बताता है कि भैया इसके अंदर रो तो कितनी है और कॉलम कितनी है ठीक है तो शेप से अपन ये पता कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अरे है जो हमने ए की बनाई तो ए के साथ में एसोसिएटेड है उसके उसके से एसोसिएटेड है उसका आर्टिक्यूट तो आर्टिक्यूट से ये समझ सकते हो कि जो ये शेप है ये बेसिकली एक टपल है जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो तो रो है और सेकेंड इंडेक्स पे है वो कॉलम है ठीक है तो जैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास टू इंटू थ्री आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए आप जल्दी से देख लें ठीक है ये हो गया फिर हमने किया एक अरे बना लेते हैं एन डी डॉट अरे और इस अरे के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल अरे है बेसिकली ठीक है अब हमें देखना है सिर्फ इसकी शेप इसकी शेप क्या तो शेप एक आर्ट्रीब्यूट है ए डॉट शेप देखें तो एक एट्रीब्यूट है जो कि इस ये अब ए क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट बन गया किस क्लास का अरे क्लास का सो so, अरे बेसिकली एक क्लास मान लो या आप कुछ भी मान लो या एक फंक्शन मान लो कि ये एक क्लास है फंक्शन है कुछ इस तरीके से आप समझ लो सर देखिए अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊँ कि ए का जो टाइप है वो क्या है ठीक है उसकी शेप भी आ जाएगी और टाइप भी सामने लिस्ट ऑफ ये तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया ये है क्लास इसकी क्लास है नम पाई डॉट एन डी आर ठीक है बेसिकली ये एक क्लास है ठीक है सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने साइज देख ली इसकी अब देखिए हमें इसकी रीसाइजिंग करनी है रीसाइजिंग करनी है तो मैं इसकी रीसाइजिंग कर सकता हूँ इसके आट्रीब्यूट चेंज कर दूँ अगर मैं ऊपर यहाँ पर आट्रीब्यूट चेंज कर दूँ एन पी डॉट शेड या फिर ऐसे कर ए डॉट शेड इक्वल टू इसको मैंने दे दिया क्योंकि ये टू थ्री था टू कोमा थ्री था रो थी और थ्री उसकी वो थी कॉलम थी तो मैं आप कर लेता हूँ थ्री कोमा टू थी तो देखते हैं और फिर बाद में इसको प्रिंट करवा देते हैं आप देख सकते हो ये हो गया टू थ्री फोर थ्री और फोर फाइव इस तरीके से इसकी शेप चेंज हो ऐसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ फोर भी कर सकता हूँ लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस हिसाब से ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप वो करने पड़ेंगे सेट करना पड़ेगा जो अपन चाहेंगे फिर उस हिसाब से आप सेट ठीक है सो ये आपका एग्जांपल फोर है थ्री है कि मान लीजिए कि नम पाई ऑल्सो प्रोवाइड्स रीशेप फंक्शन टू रीसाइज एन अरे तो जो रीशेप फंक्शन है वो ये है जो हमारा सेम इसी तरीके से काम
सकते हैं इसके अंदर हमने पी डाला तो ये के अंदर रिसाइजिंग कर दिया इसको पी कंप्लीट कर दिया तो बेसिकली कुछ नहीं रीशेप फंक्शन काम कर रहा है पर रीशेप फंक्शन में क्या किया हमने जो एग्जिस्टिंग अरे है उसको तो वैसे का वैसे ही किया मतलब उसको नहीं छेड़ रहे हमने एन पी के अंदर से रीशेप शेप करके और ये जो एग्जिस्टिंग अरे है इसको हमने पास किया ठीक है सो सॉरी इसको रीशेप किया हमने इसको कर दिया थ्री टॉट फिर मैंने प्रिंट करवाया पी पी का तो जब मैं पी को प्रिंट करवाऊँ तो इस शेप में आ जाए इसके साथ साथ मैं ए को भी प्रिंट करवा देता हूँ तो ये तो है ए और ये है पी ठीक है सो दिस इज इट अब देखिए आगे है कि अगला फंक्शन है एन डी अरे के अंदर एन डायमेंशन दिस अरे रिटर्न द नंबर ऑफ अरे डायमेंशन सपोज कि एन अरे ऑफ इवनली स्पेस नंबर इम्पोर्ट नंबर इज दैट ए इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज ट्वेंटी फोर और प्रिंट कर रहा है ए को तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा जीरो से लेकर ट्वेंटी थ्री तो हमने क्या किया अरेंज किया ट्वेंटी फोर तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए थे वन से ले जीरो से लेकर ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी थ्री तक हम क्या करेंगे अरेंज को डायरेक्टली अरेंज को यूज करें उसके लिए फिर देखिए सपोज दिस इज वन डायमेंशनल सपोज ये तो वन डायमेंशनल अब इसकी रिसाइजिंग कर दो रिसाइजिंग किया तो टू फोर थ्री प्रिंट भी P is having three dimensions. Okay, so three dimensions किस तरीके से होगी? A को हम तोड़ लिया, ठीक है? For the वो जो होगी, तो ये बात इसमें तीन dimensions में तो one three उसकी reshaping कर दिया और इसको इसमें तो और ये पूरा एक रो ये एक रो सिंपलाइज कर रही है दूसरी रो क्या हो गई एक इसके अंदर एक रो के अंदर चार कॉलम आप देख रहे हो कि ये एक रो के अंदर चार कॉलम कैसे हैं? ये कुछ इस तरीके से हैं कि एक रो चार कॉलम और इसके अंदर भी अंदर डब वो डब एक मैट्रिक्स है जिस तरीके से अंदर अंदर ठीक है जो उस चीज को सिंपलाइज करता है तो बेसिकली है तो एक टू सिंपल हर एक रो के अंदर एक हर एक कॉलम के अंदर एक वेक्टर को सिंपलाइज कर ठीक है तो यही है टू रोज फोर कॉलम मतलब एक रो के अंदर एक पर्टिकुलर रो के अंदर है हमारे पास में चार कॉलम ठीक है और थ्री डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यार ये तीन डायमेंशंस है कैसे है तीन डायमेंशन एक तो ये एक तो ये है मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर एक वेक्टर तो मैट्रिक्स होगी टू डायमेंशन और उसके अंदर अगर एक और वेक्टर है तो ये थ्री डायमेंशन है ठीक है सो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएं बी फोर डॉट अब बाइक एंड देन अरे बनाई हमने एम पी डॉट अरेंज कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एलिमेंट तो पहले इसको प्रिंट करवा के देखो आप
अब मैंने इसकी रिसाइजिंग की तो सबसे पहले ये हो गया फिर मैं आफ्टर रिसाइजिंग आफ्टर रिसाइजिंग के लिए आप या तो फंक्शन लगा दो या तो ये कर दो तो फंक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा p इक्वल टू ए डॉट रीशेप रीशेप किया तो हमने बोला कि दो तो रो होनी चाहिए तीन कॉलम होनी चाहिए और डायमेंशन इसकी तीन होनी चाहिए ठीक है और प्रिंट करवा दिया मैंने प्रिंट करवा दिया सेटअप तो इसके अंदर देखिए दो तो ये दो रो हर एक रो के अंदर कॉलम से चार कॉलम से ठीक है और हर एक कॉलम के अंदर तीन अलग अलग से तीन और बैठे हैं मतलब ये एक मैट्रेस ऑफ मैट्रेस मैट्रेस ऑफ लिस्ट है इसको हम बोल सकते हैं मैट्रेस ऑफ लिस्ट लिस्ट की मैट्रेस ठीक है फिर है अपना नंपाई आइटम देखते हैं इसके तो आपको ये डायमेंशन वाला समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डायमेंशन भी देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो सिंगल डायमेंशन है इसका एट्रीब्यूट एक तो इसका एट्रीब्यूट देखते हैं यहाँ पर प्रिंट ए डॉट एन डिम इसका एट्रीब्यूट देख नंबर ऑफ डायमेंशन एक इसका डायमेंशन देख बी डॉट एन डिम देखा तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन तीन है और यहाँ पर डायमेंशन एक है समझ में आ फिर अपना है नंपाई डॉट आइटम साइज सो उसकी साइज की बात कर रहा है दिस अरे एट्रीब्यूट रिटर्न देंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अरे इन बाइट सो बाइट के अंदर उनकी जो लेंथ है हर एक एलिमेंट की ठीक है तो कह रहा है कि ये जो अरे एट्रीब्यूट है वो रिटर्न करता है लेंथ हर एक एलिमेंट की अरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट है उसकी लेंथ क्या है बाइट्स के अंदर रिटर्न करें तो आइटम साइज बेसिकली तो साइज सी के अंदर भी एक फंक्शन होता है कि साइज क्या है उसकी तो यहाँ पर देखिए ये है कि हमने ये दिया और फिर बाद में हम ये देख रहे हैं कि भैया इसकी साइज़ क्या है तो साइज बता देंगे कि इसकी साइज तो एक है है ना करके देखते हैं तब तो ज़्यादा समझ में आएगा टी फाइव टी फाइव प्रोग्राम के तो कुछ लाइनों करके नहीं अरे बना देता हूँ ठीक है अरे बना दी एन पी डॉट अरे से इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया मैंने वन टू थ्री और इसका डेटा टाइप दे दिया मैंने डी टाइप दे दिया मैंने आई फोर अब मैं इस पर प्रिंट करवा रहा हूँ कि ए की जो आइटम साइज आइटम साइज क्या है ठीक है तो एक आइटम की साइज बता ये है फोर मतलब इसकी जो आइटम साइज है फोर अगर मैं फ्लोट डालता हूँ यहाँ फ्लोट डालता हूँ तो यहाँ पर एट आ गई अगर मतलब ये बाइट्स के अंदर है साइज जो है वो बाइट्स के अंदर अगर मैं पुल डालता हूँ पुलियन डालता हूँ तो इस टाइम पे वन है तो इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर डॉटी डॉट फ्लोट थर्टी टू तो इसकी साइज हो जाएगी फोर अगर सिक्सटी फोर डालूँ तो एट हो जाएगी ठीक है 
तो अगर मैं वन ट्वेंटी एट डालूँगा तो अब ये हो जाएगी ये मेरा कंप्यूटर सिक्सटी फोर बाइट का है बिट का है मेरा नहीं है वन ट्वेंटी एट का तो नहीं कर रहा है सपोर्ट इसको सो ये हो गया काम फिर अगला है कि मैंने अलग अलग ये करके दिखा दिया इस तरीके से अब ये फ्लैग्स है कुछ फ्लैग्स है ना बाइक के अंदर ये भी देख लो यहाँ पर देखो कुछ एट्रीब्यूट थे ये हमने देख लिए कि आइटम साइज देख लिए उसकी एंड डायमेंशन देख ली जो आर्ट्रीब्यूट थे उसकी शेप देख लिया अब अगला है कि उसकी फ्लैग्स कुछ फ्लैग्स हैं उसको देख लें द एंड डी आर ए ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलोइंग आर्ट्रीब्यूट इट्स करेंट वैल्यूज आर रिटर्न बाय इट्स फंक्शन तो सी सी कंटिन्यूस द डेटा इज इन अ सिंगल सी स्टाइल कंटिन्यूस सेगमेंट के लिए है एफ कंटिन्यूस मतलब फोर्टन स्टाइल की कंटिन्यूस सेगमेंट के लिए है क्या है? फिर ऑन डेटा द अरेंज ऑन्स द मेमोरी इट यूजेस और बोरोस इट फ्रॉम ऑब्जेक्ट राइट टेबल हो गया और फिर फाइंड अपडेट इफ कॉपी हो तो राइट टेबल कह रहा है कि द डेटा एरिया कैन बी रिटर्न टू सेटिंग दिस टू फॉल्स लॉक्स द डेटा मेकिंग इट रीड तो जो डेटा एरिया है उसको हम राइट कर सकते हैं इसके लिए सेटिंग के लिए दिस टू फॉल्स लॉक्स द डेटा मेकिंग इट रीडेबल तो अगर फॉल्स कर देंगे इसको तो सिर्फ रीडेबल डेटा रहे उसको राइट अलाइंट अलाइंट के लिए ए हो गया ठीक है तो द डेटा एंड ऑल एलिमेंट्स आर अलाइंट हार्डवेयर हार्डवेयर के लिए अलाइंट प्रॉपरली जो भी डेटा है या फिर एलिमेंट्स है वो अलाइंट है अप्रोप्रिएटली हार्डवेयर के फिर है अपडेट इज कॉप अगर दिस अरे इज ऑफ सम अदर अरे वैन दिस अरे इज डी एलोकेटेड द बेस अरे विल बी अपडेटेड विद द कॉन्टेस्ट कॉन्टेंट्स ऑफ दिस अरे कह रहा है कि अब ये अरे है वो भी है दूसरी अरे ठीक है तो जब इस अरे को हम डी एलोकेट करें उसके साथ साथ वो अपडेट कर दे कि बेस अरे ठीक है तो इसका यूज देखते हैं द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द करंट वैल्यूज ऑफ फ्लैग तो एक्स डॉट फ्लैग देखा कि भैया देखो ये ये भी टू ये टू अकाउंट डेटा टू है राइटेबल अपडेट इफ कॉपी टू तो यहाँ पर सीधा एग्जांपल के साथ में देखता हूँ कि मैं इसके फ्लैग के को देखता हूँ फ्लैग्स देखे तो ये सी कंटिन्यूस एफ कंटिन्यूस सारे जो है ट्रू हैं तो अलाइंड भी है राइट बैक इफ कॉपी अपडेट बैक इफ कॉपी की बात है अलाइंड है राइट टेबल है ऑन डेटा है एफ कंटिन्यूस है सी कंटिन्यूस है सी स्टाइल की बात करें सी लैंग्वेज की बात करें ठीक है अब है अपना सिक्स चैप्टर सिक्स चैप्टर भी चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो सो लेट स्टार्ट लर्निंग सिक्स चैप्टर दैट इज अरे क्रिएशन रूटीन्स सो देर आर नंबर ऑफ रूटीन्स थ्रू दैट कैन क्रिएट द अरे ओके सो लेट्स गेट इट यू डी एंड डी अरे ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग अरे क्रिएशन रूटीन्स और यूजिंग अ लो लेवल एंड डी आर ए कंस्ट्रक्टर सो वन इज नंपाय डॉट एम टी इट क्रिएट्स एन अन इनिशियलाइज अरे ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड डी साइज डेटा टाइप इट यूज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर सो वट इज इट लाइक नंपाई डॉट एम टी सो शेप डेटा टाइप एंड ऑर्डर शेप ऑफ एन एम टी अरे इन int or tuple of int okay we can provide here then uh, this is shape like what kind of shape we then data type desired output data type optional order it is c for style c style row measure or 
के एंड एफ फॉर फोर्टन स्टाइल कॉलम मेजर और सो हेयर दिस इज द एग्जाम थ्री इंटू टू एंड टाइप यू वॉन्ट इट एंड इट हैज टू बी एम सो दैट सी सो इफ यू आर टॉकिंग पर एम टी आर सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि यार वो खाली ही देगा वो आपको दे सकता है कि कोई भी रेंटम वैल्यू जगह पर इसके लिए बी सिक्स बना ले अरे इक्वल पी डॉट विल गो विथ एम टी ओके विल गिव देप हेयर शेप विल बी थ्री कॉमन टू थ्री रोड टू कॉम देन डेटा टाइप भी इंट एंड दैट अनदर एट्रीब्यूट वी हैव ऑर्डर सो इट यू लाइक टू गिव दर्डर so it might be c or f suppose we want c so these are the parameter of the constructors okay we need to pass and this one is optional okay so then print this array because this is empty so it will give you a random number any random number it will give. see this time it is 0 zero, zero so i will give you Uh, print one more time. You can see this is another number, so it will give you a random number. Okay. Suppose I would like to give the for i in range two three four. जी एंड देन आई विल प्रिंट इट so here you can see 0 1 2 3 that is the okay. so i hope what my so how it does this work then we have num by zeros it will return you the array having zero okay so again shape we have to give and data type so suppose if you are looking five uh, zeros so directly in pass i want five zeros okay and for data type int you can pass int along with it. okay so by default data type is float keep this point in your so here shape of an empty array in integer or sequence of integer Have to give integer or sequence of integer. So that particular point you have to keep in shape. You keep. then D type desired output data type that is optional and C for C type that you need. Okay, so let's do what what row? I'm in seven. Import. Yes. Yes. Then, then a equal and b dot zeros. So here we have to give the shape. Shape we can give three. Okay. So row to follow. Suppose. Four. We have given three as an input, and data type. D type will be 
dot So here we have three zeros. If I give three common, so it will return this. Okay. So along lead to will return two. Okay. Lead three. Return three. So like that. Okay, so we can also custom the type. We can custom the type also. This custom type that is all about data structure what we have done so far. So like to custom the type that in D type that D D only <laughs> excuse me. So then we have once so like zeros we have ones also so instead of zeros we need to use ones this is it okay this is data six chapter also so start seven chapter So next chapter we have array from existing data. Suppose so in this chapter we will discuss how to create an array from existing data. So here we have this function similar to num dot array. S array is the function we have except that the fact that it has fewer parameters. This routine is useful for converting Python sequence into T array. Suppose um, the constructor takes the uh, text the following parameter a input data in uh, in any uh, form such as list list of tuple tuples tuples of tuples or tuples of list then by default the data type of input data is applied to result and the array and order whatever order okay so this is very simple okay so this is it. Take x. This is list. We are sending this list and we print. It has been converted into array. That's it. Okay. So this is very simple. You can perform these particular examples to stop the video. But try to accomplish these examples. Okay. Next we have five from buffer. So, like this function interpret, interprets a buffer as one dimensional array. Any object that exposes the buffer interface is used as a parameter to return an array. See, buffer we are passing, then type, then count, then offset. These are the constructor's parameter. Takes the following parameters the buffer, any object that exposes the buffer interface. Okay. So, Buffer maybe like string can be a buffer. So then t uh, data type data type of return n dimension and d array by defaults to float by default it is float. Then count number of strings to be default minus one means all data. Okay. Offset starting point to read from by default it is zero. So, like which says offset value is 0 and count is minus 1, mean to say like all the data we have. So, we says like we want to read only two data, so it will return uh, data. So, here as an example, we are using string as a buffer. So, like we are com uh, converting a, a string in array. So, from buffer, we have to pass data buffer. First of all, then data type. This is S1. S1 means string 1. Only one string that is character. It will convert this string into a character, a single character, and we by default count is minus 1 and offset is 0. So this 
this is it. Then we have num from iteration. This function builds an anti array object from any iterable object. A new one dimension array is returned by this function. So uh, this is from iterable. The iterable we have to pass the type then count as well. Here the constructor takes following pointer iterable any iterable objects like list, tuple, whatever. Then data type, data type of resultant array and count the number of items to be read from iterator. Defaulting minus one which means all the elements. The following example shows how we use the built-in range function return a list object and iterator of this list is used to form an empty array object so suppose we have range so range is also an iterable function so in print this creating a list object using range function we can do so and obtain iterator object from list so this is it like list equal to range and return list so use iterable to create n dimensional so from we are converting in into and because it is iterable so from iterable we, we are passing it into it and the data type should be float and by default count is minus one so it will print all the elements so that's it like uh, let me form you example dot what by okay, so first of all we are making list so that with the help of range so range will be 5 so it will be from 0 to 4 then the help of heater function that is heater we are making iterable so we are passing list into it so this will print this what will be the answer let's check it out so we have range iterator object at like it started from this and will go from one place to another place one by one okay so we have this and by convert into an array so dot from So we need to give it and then data d type will be integer okay so this is it so if you like to print this array zero one two three four that's it so this is it in this chapter or we have chapter number eight so chapter number eight is the last chapter of this uh, documentation so next we have array from numerical ranges so numerical ranges like in this chapter we'll see how to create an array from numerical ranges one first function is array sorry arrange this function returns n dimensional object containing evenly spaced values within a given range the format of uh, the function is as follows like we are calling this as a function but uh, nonetheless it can be also a class at the same time we cannot deny this this is also a class because this class is making uh, uh, what it does it's initializing something taking attribute and we also can say this is function because it has a functional functionality but uh, or we say it is class only 
the constructor constructor takes the following parameters like arrange having start point stop point stab data type so start of an interval by default it is zero or stop like if we are specifying from 0 to 10 0 to 15 or 1 to 15 and something else then steps like this is same as range range also we start from somewhere and uh, we reach up to some point and find that particular point step we have so we like stepping positive direction negative direction then we have data type that data type have specified so this is a very simple example regarding this and then we have line space so line space uh, this is function is similar to a range function in this function instead of step size the number of evenly stepped values between the interval is specified like the uses of this function is as follows start stop num and point uh, rest step and data start we know starting value of sequence stop the ending value of sequence is included the sequence if endpoint set to true the num the number of evenly spaced samples to be generated default is 50 and and point 2 by default hence the uh, hence the stop value is included in the sequence was it, it is not included correct to start if true returns samples and step between the consecutive numbers and data type of the output and the array so that i want to show you how to do so i dot by port by num by n okay then array equal to np dot line space we are starting to zero third then now now will be like this is the uh, take it five and and point that should loop it it has to because red stops willing these also so true and data type will so bring a So here you can see that so array consists 0 to 25, 0, 25, 50, 75, 100. Here 25, 0. See, like so we want, like it's showing how many values you want from this uh, so we included only 5 say we want 10 values from 0 to 0 so it will show you 10 numbers okay and 11.11 11 11 says like difference between two numbers so that uh, red values that that values were shown us this one So here this is the answer this is, this is where we so here last value is not oh sorry last value is here. so this is it i hope you understood this entire video so this is it thank you